Integration heißt, Menschen, die nicht aus Deutschland stammen, in das Gemeinwesen der Deutschen zu integrieren bzw. einzuführen. Auch nach Koswig sind in den letzten 30 Jahren Menschen mit ihren Familien verschiedenster Herkunftsländer zugewandert. Sie zu betreuen hat sich die soziale Einrichtung der Juko Soziale Arbeit GGMBH mit Partnern wie der Zweigstelle des Kinder- und Elternzentrums Kolibri e.V. aus Dresden auf ihre Fahnen geschrieben. Russlanddeutsche kümmern sich um Menschen, die nicht zwangsläufig nur aus Russland kommen müssen. Es wird unter anderem Unterstützung gegeben, die deutsche Sprache zu erlernen und mit der Kultur ihres neuen Heimatlandes besser vertraut gemacht zu werden. In einer gemeinsamen Aktion mit dem Laden 29, der die Juko Soziale Arbeit GGMPH angeschlossen ist, wurde ein kreatives Farbenfest veranstaltet. Angesprochen waren dabei die großen und kleinen Koswiger, die aus und nicht aus Deutschland stammen. Natürlich, wir machen das für Kinder, für unsere Kinder. Und unsere Kinder sind verschiedene Nationalitäten. Bei uns gehen die griechische Leute, Menschen, russische Leute, die, Leute, die Kinder aus Ukraine, aus Weißrussland, aus Tschetschenien, aus ähm, nun natürlich die, die deutschen Kinder, die hier, hier geboren und die, wir lernen hier die Muttersprache, unsere Muttersprache und natürlich, wir haben zwei Kurse, Kunst und Kreativkunst und wir möchten diese Kurse entwickeln, weil die Kunst ist unser Leben, nun ja. Der Kolibri e.V. ist ein wichtiger Anlaufpunkt im Bereich der Förderung der Mehrsprachigkeit und der interkulturellen Kompetenz. Hier finden Interessierte ein Zentrum für Austausch und einen Ort der Begegnung, in dem kulturelle Vielfalt gelebt und begreifbar gemacht wird. Zu diesem Spektrum gehörte auch das Farbenfest, doch ohne vielfältige Unterstützung wäre hier nichts über die Bühne gegangen. Wir als äh, Dresden äh, Verein, wir haben mindestens 30 Kooperationspartner, weil alleine schafft nicht. Die erste. Die zweite, das ist auch besser, weil kennenlernen mit Leuten, mit Menschen, ja, dann sowieso in äh, unserer Filiale so gleiche. Und dann wird schon mit Rappelkiste schon lange Zeit, ja, seit gegründet. Um sich näher zu kommen, ist eine gemeinsame Sprache unabdingbar. Auch das Malen ist ein wichtiger Beitrag zur Verständigung. Daher hatten die Veranstalter zu einem Farbenfest, einer kreativen Werkstatt mit verschiedenen gestalterischen Basteltechniken eingeladen. Bevor fleißig losgebastelt wurde, gab es eine Tanzshow-Einlage der Jugendtanzgruppe des Kolibri e.V. Das Farbenfest symbolisierte die unterschiedlichsten Nationalitäten, die beteiligt waren. Einfach bunt, wie eben Farben sind. Kreative Basteltechniken gibt es derweil in viele. Dazu gehört auch das Gestalten von Tieren aus Dekopatch. Dekopatch ist eine Basteltechnik, bei der vorwiegend zerrissene bunte Papierfetzen mit einem speziellen Kleber auf die gewünschte Oberfläche bzw. den Gegenstand geklebt werden. Ein bunter Glasplattendruck oder auch das Malen nach Zahlen und weitere kreative Elemente waren an diesem bunten Nachmittag zu finden. So die Textilmalerei, wo man seinen eigenen Stoffbeutel farblich frei gestalten konnte. Malerisches Geschick war dagegen bei der Aufforderung gefragt, mach selbst deinen Anstecker. Das Malen mit Händen und Fingern war dann wohl eher etwas für die jüngsten Maler in der Runde der Kreativen. Seit Corona im März auch unserer Region erreichte, war es bis vor kurzem nicht möglich, gemeinsame Veranstaltungen dieser Art durchzuführen. Mit dem Farbenfest und unter Einhaltung der Hygieneregeln ist das nun wieder möglich, zur großen Freude aller Beteiligten. Mittlerweile machen von den Bildungs- und Freizeitangeboten der Zweigstelle des Kinder- und Elternzentrums Kolibri e.V. mehr als 60 Migrantenfamilien aus Koswig und den naheliegenden Gemeinden Gebrauch.